近日，美国宣布将向澳大利亚出口十二架 MQ 9 B 无人机，这将大大提升澳大利亚空军的远程打击能力。美国还将该款无人机出口给日本和印度，从而形成美日印澳四国所谓监视包围圈，由美美炒作指向中国。值得警惕的是，台湾地区未来也将获得四架 MQ 9 B 无人机。近日，美国国防安全合作局公布了由国会批准的武器装备出口交易，将向澳大利亚交付十二架 MQ 九 B 无人机及其配套设备，总价值达到了十六点五一亿美元。从此次武器装备清单来看，除了十二架 MQ 九 B 无人机，还包括光电观瞄系统、雷达、定位导航系统以及制导炸弹组件等，再加上后勤保障和人员培训等费用。MQ 9 B 无人机是 MQ 9系列无人机的最新型号，其最大有效载荷为一千七百公斤，制空时间可达四十八小时。MQ 9 B 大型模块化多用途无人机的空军型天空守卫者，基本继承了 MQ 9收割者的机载配置，并有所升级。多光谱瞄准系统由 MTSA 升级为 MTSD， 雷达设备则为具有地面移动目标指示器的 ANAPY 8山猫合成孔径雷达。那么它具有多。多重任务的功能，比如说它除了这个侦查之外呢，它还具备海上的这个搜寻，呃，包括是这个海上的反潜，呃，甚甚至乎呢，它还可以挂载六六个以上的导弹，或者说是激光制导炸弹。那么同时具备很强的攻击能力，呃，可以说这款无人机呢，呃，是。对于澳洲来讲啊，是非常有用的一个装备。最近十年来，澳大利亚空军在装备采购上开始进入快车道，从曾经不入流的角色一跃成为南半球乃至亚太地区举足轻重的一支强大空中力量。在整个澳大利亚空军装备体系中，恰恰就存在着大型高空长航时查打一体无人机这样的一个空白。而 MQ 九 B 无人机的到来，不仅填补了这个空白，还在相当程度上提升了澳大利亚空军的海上监视侦察能力。与 P 三 C 猎户座海上反潜巡逻机、P 八 A 波塞冬海上反潜巡逻机等有人驾驶飞机配合使用。目前，美国正在通过向澳大利亚出口更多的先进航空武器装备，使其成为在亚太地区最为忠实的打手之一。而澳大利亚军方也十分乐于扮演这一角色。美国媒体还将澳大利亚进口无人机与中国联系到一起。美国防务世界网站称，澳大利亚拥有了全副武装的 MQ 9 B， 可能会激怒中国，因为中国先前曾反对印度洋地区的武器化。从历史上来看，就是澳洲其实跟美国来说是关系非常之紧密的，呃，他参加了美国所有呃这个自己参加了的战争。澳洲本来历史上就比较可靠，另外一个呢，澳洲也喜欢参与这种事情。呃，所以说美国呢对他非常之放心，加上文化上呢又很近。值得警惕的是，美军试图在亚太构建美日印澳四国联盟，其中 MQ 9 B 就将发挥重要角色。美国国防部三月曾透露，印度政府向美国政府提出采购三十架 MQ 9 B 无人机的军售申请，预计合同总额可达三十亿美元。印方曾于去年租赁了两架非武装型 MQ 9 B， 用于边境巡逻和性能评估。有分析认为 ，MQ 9 B 将使印度海军。有能力更好地监视在印度洋上的中国军舰，该机还能够装备给印度陆军，在印巴边界地区打击目标。此外，去年十一月，美国国防部宣布，国务院同意批准向台湾出售四架 MQ 九 B 无人机，这笔军售金额价值约六亿美元。对此，有台湾舆论渲染称，表面上看这是一项军售，却有进一步提升美与台方战略合作的深层内涵。MQ 9 B 无人机本身就是一个整合式的信息平台。台湾地区采用与美国相同的系统装备，能与美方互通信息，有潜力建立一个与美方步调一致的指挥、管制、通信、情报、监视与侦查的协作机制。此外，台湾舆论还认为，美国正在构建四方安全对话安全机制。日本。澳洲和印度都考虑引进 MQ 九 B 无人机，一旦筹建完成，将可组成四方联合监侦体系，对中国大陆形成多方向的监侦包围圈。由于这个无人机这种装备呢，它是一个联网的装备，就是说需要美国的这种情报啊、卫星啊、啊通信的这个全面的支援。所以说呢，呃，一旦你得到了它，那么你就会被纳入这个美国的这套情报通信支援系统之内，呃，所以说美国呢，其实出售这款装备，除了提高他们自身的能力之外呢，也能够呃把他们纳入自己的这么一个呃指挥啊、呃、作战体系之中。
啊，这个发挥这种联盟的作用，这个是美国背后的一个如意小算盘。美日印澳四边机制在印太的一大军事活动中心是达尔文港。目前，中澳关系正经历前所未有的滑坡，继撕毁“一带一路”协议、炒作介入台海冲突之后，澳大利亚官员和媒体又盯上了。租用达尔文港不符合国家利益，澳方就应该采取行动。达尔文港位于澳大利亚北部，是距离亚洲和中国最近的澳港口。美军在那里设有军事基地。二零一五年，北领地政府以五点零六亿澳元的价格将达尔文港租给中国山东蓝桥集团九十九年，这原本是一笔双赢的商业交易。北领地政府多年来一直想开发达尔文港，建立亚洲的崛起，实现经济复苏。蓝桥集团高价竞标成功，实际上帮当地。解决了开发资金的缺口，而在六年间，在澳大利亚舆论中，达尔文港从借东风的互利合作项目变成了所谓危及澳国家利益的战略风险，这与对该港念念不忘的美国脱不了干系。实际上，二零一五年中期与澳北领地政府达成达尔文港协议时，就引起了美国的强烈不满，理由是中方可能危及美方的安全。美国在达尔文港设有海军基地，到二零一六年，美军在达尔文港驻军增至两千五百人，并。驻留各式先进舰机，包括 B 五二轰炸机、F 十八战斗机和全球鹰无人机等。因为这里是距离亚洲最近的澳方港口，美国在达尔文港的海军基地被视为美军干预中国南海的桥头堡。二零一五年，中企接手达尔文港后，美国便开始软硬兼施，游说澳政府毁约，还承诺在达尔文港大把撒钱搞建设。根据澳美达成的北领地投资合作协议，美国将投资二点二六亿美元，约合十五点四亿人民币，在达尔文港建立一个战略性军事燃料储备系统。美国出钱出力在达尔文港问题上极力挤压中企活动空间的真正目的，正是要将达尔文打造为美日印澳四国。军事活动的中心，不论是单方面撕毁“一带一路”协议，还是盯上达尔文港，对于澳联邦政府执意将自己绑上美国的反华战车的行为，澳堪培拉时报批评说，澳政府突然做出的未加思索的决定，不仅毫无必要，还充满挑衅，奉劝澳政府别想虚张声势吓唬人。堪培拉时报在报道中称，堪培拉需要的是找到一些能够开始重建澳中关系的办法，可本届政府似乎只知道挖庄家，直到他血流不止。报道警告，这届澳大利亚政府已经变成了一个狡猾的纸牌玩家，总有一天他的牌会被曝光。阿尔文港本身，它在地理上呢，属于澳洲一个对东南亚地区、对这个印太地区的这么一个重要的节点。呃，再有一个呢，它确实也是一个重兵驻扎的一个地区。呃，可以说呢，从现在中澳的关系来看，这个达尔文港被收回这个可能性是很大的。呃，未来呢，肯定是会对中澳关系产生一个非常之巨大的影响，呃，可以说是进一步的加深了这个中澳之间的这个矛盾和隔阂。相关话题来连线特约评论员吴健，吴先生您好。澳大利亚要以近乎 F 三五的大价钱去买美国死神无人机，您对此如何看？我们常说美国是世界性病，您可曾知道，在西方阵营里，人口稀少的澳大利亚。却始终自诩为南太平洋宪兵，他和美国积极的捆绑防务。就南海问题而言，澳大利亚实际上早在越战时期就或多或少的介入了，而且迄今还利用英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡的五国联防条约，派兵出没南海附近。而天价购买美国死神无人机，正是向美国表忠诚的一种方式。当前。美国的联盟政策主要体现在责任分担。如果有谁想和美国捆绑，自己先得拿出真金白银向美国买军火，交投名状。而存在和美国结盟惯性的澳大利亚，自然不得不掏这笔入门费。但我想说的是，澳大利亚纸面上的军力确实能够插手南海，但要说在南海兴风作浪，那是不可能完成的任务。相反，所失将远大于所得。地理上，澳大利亚离南海太远，像它最北部的达尔文，距离南海也有 2,400 公里，远超澳军的主力战机作战半径。虽然他们能够空中加油，终究是鞭长莫及。像死神无人机，实际就跟澳军之前买到的美国 P 8 A 巡逻机一样。
都是平时来南海骚扰，但这类机动性、防御性都很差的飞机，只能是刷存在感。这种苍蝇般而不是老虎般的兵力投送能力，其实在澳大利亚的各军种普遍存在。除非澳大利亚在南海周边的某些东南亚国家找到落脚点，否则无法起什么作用。问题是，南海周边各国。连给美军提供落脚点都不愿意，更何况给澳军提供方便呢？尤其是东盟大国印尼，因为东帝汶问题对澳大利亚充满敌意。可以说，澳大利亚卖力地跟着美国插手南海，表面上很凶，但本质却是强弩之末。美日澳印四国机制正加速成型，除了与美国、澳大利亚与日本也在实质性的军事接近。那您对这一趋势有什么样的分析？日澳瞄准南海等方向，是符合美国现实利益的。一方面，两国合作提升军力，主动分担防卫，有助于美国节省军费，维持美国主导的地区秩序；另一面呢，日澳防务合作加强，为前途不明的美日澳印四方安全对话打下了实际合作的基础。而这一机制呢，这是美国印太战略的组成。可以想见。日澳深化合作是得到美国首肯，甚至直接推动的。但我想强调，过去在南海问题上跟中国胡搅蛮缠的域外势力，从美国的单挑到如今越来越多的群闹，侧面也暴露出这些势力越来越难以整合。就拿日澳来说，日本国内以和平宪法为代表的止战制度仍然存在，日本要达到所谓正常化国家尚不现实。短期内根本不可能和美国之外的第三国缔结实质性的同盟，在海外进行大的军事活动，特别是在日本国内疫情蔓延、经济低迷的现状下，日本的兼内阁对外政策难以长期延续，也就无法对澳大利亚提供实际的帮助。那么澳大利亚呢？虽为海洋国家。却独立于亚洲大陆之外，和亚洲各国没有什么领土或者海洋权益纠纷，主动去军事挑衅中国的概率非常小。澳方的安全战略本质上不过是通过巩固美澳同盟、深化澳日准同盟，通过对美军印太部署有限的支持来换取自身的安全保障。总之，世间只有追求共同安全的联盟，没有追求共同自杀的联盟。明白了这一点，朋友们，就该对澳大利亚乃至其他域外国家的南海小集团，有一个清醒的认识。好的，谢谢吴先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。